గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ గ్రామంలోనైనా ఒక ఇంట్లో ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి అంటే దయ్యం దృష్టి అంతా ఆ ఇంటి మీద ఉంటుంది ఎలాగైనా ఆ ఇంట్లో వాళ్ళని హేనపరిచి ఆ ఇంట్లో ప్రార్థన జరగకుండా చేయాలనేది దాని ప్లాన్ కాబట్టి ఏ ఇంట్లో ప్రార్థనలు జరుగుతుంటాయో ఆ ఇంటి వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ప్రార్థనలో ఉండాలి మంచిది దేవుని వాకింగ్ చదువుకుందాం అపౌసులైన పౌలు హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం నాలుగు నాలుగో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా ఆలకించింది విశ్వాసమును బట్టి హేబేలు కయ్యను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించు దేవుడు అతని అర్పణలను గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యము పొందిన అతడు మృతి నుండి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాటలాడుచున్నాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం తరలోంచి 
పరిశుద్ధుడా ప్రేమాసును ధీ దగిలిన దేవా మంచి వాడా మంచి చేయువాడా నిన్న నేను నిరంతరం ఏక రీతిగా ఉన్నటువంటి మా ఎస్ఐ అని ఘననామానికి మనం చెల్లిస్తూ ఇంతవరకు పాటల్లో స్థుతి ఆరాధనలో విడిచిన సాక్ష్యాల్లో మీరు ముందుకు నీకు స్తోత్రాలు మీరు ఇచ్చిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం ఈ లేఖన భాగం ద్వారా చేయవచ్చిన మీ పిల్లలందరితో మీరు మాట్లాడారు మాట్లాడి దేవుడు నీవు కనుక నీ గణనామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ ప్రభా ఈ చివరి కాలంలో మీ వాక్యం వినువారు మాత్రమే మమ్మల్ని మేము మోసపుచ్చుకోకుండా నీ వాక్య సత్యంలో మేమందరూ నిలిచి ఉన్నట్లు కృపదయించి చేరి వచ్చిన మీ పిల్లలందరితో మీరు మాట్లాడమని మా మధ్యలో ఎవరైనా బలహీనులు ఉంటే వారిని మీరు ముట్టి తాకి సంపూర్ణ విడుదల స్వస్థత ఇచ్చి వయసు గ్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడు కొంచున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ నామములకు మహిమ కలుగునుగాక మన రక్షకుడు ప్రభు క్రీస్తు నామములో చేయించిన మీ అందరికి వందనాలు దేవునికి స్తోత్రం ఎవరికి రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇది విశ్వాస వీరుల పట్టిక ఎప్పుడు చెప్పాలా భోజనాలు అయినాయా భోజనం భోజనం అయిందా మరి గట్టిగా రవండి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పాలా అల్లేలుయా సౌండ్ బాగా రావాలి దేవునికి స్తోత్రం ఈ హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం విశ్వాస వీరుల పట్టిక ఈ విశ్వాస వీరుల పట్టికలో నాలుగవ వచ్చినంలో హేవేలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అపోసరైనటువంటి పౌలు విశ్వాసమును బట్టి హేబేలు కయ్యను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవునికి స్తోత్రం కలుగు కాదు దేవుడే హేబేలు యొక్క బలిని గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ఏమని అర్పించిన అర్పణాలలో కయ్యను అర్పణము కంటే హేవేలు అర్పణము చాలా శ్రేష్టమైనది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు దేవునికి స్తోత్రం విశ్వాసమును బట్టి హేవేలు కయ్యను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను నేను బట్టి అంట విశ్వాసమును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం విశ్వాసమును బట్టి హేవేలు కయ్యను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను ఇప్పుడు అక్కడ దేవుడే హేవేలను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు అతని అర్పణములను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అది సాంతే విశ్వాసమును బట్టి నీతి మంతుడని సాక్ష్యము పొందాను ఇక్కడ శ్రేష్టమైనటువంటి మాట ఏంటంటే అతడు చనిపోయి మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మన క్రియలు చచ్చిపోయిన బతుకుండాలా కొంతమంది చనిపోతారు వాళ్ళు ఎప్పుడు బ్రతికే ఉంటారు దైవజన దేశం గారు చనిపోయాడు కానీ ఇప్పటికే ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు చాలా మంది మన పెద్దలు అయినటువంటి దైవజనులు వాళ్ళు చనిపోయారు కానీ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి హేవేలు అర్పణ దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి అర్పణ కయ్యిన అర్పణ దేవునికి ఇష్టము లేనటువంటి అర్పణ దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు అర్పించే అర్పణలను బట్టి దేవునికి ఇష్టడుగా ఇష్టరాలుగా సాక్ష్యం పొందుకుంటున్నావా నువ్వు అర్పించే అర్పణాలను బట్టి 
దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి వ్యక్తిగా జీవిస్తున్నావా ప్రైజ్ లాడ్ ఒకసారి ఆదికాండానికి వెళ్దామా ఎవరి కయ్యేను ఎవరి హేబేరు ఆది కాండము తీసారా ఎవరైనా చెప్పితే తప్ప తీయరు మీరు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు ఆది కాండము నాలుగవ అధ్యాయం ఆది కాండము నాలుగవ అధ్యాయం ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కయ్యను కని యహోవా దయవలన నేను ఒక మనుష్యుని సంపాదించుకున్నాను అంటుంది దేవునికి స్తోత్రం ఎట్టి చెప్పండి యహోవా దయవలన నేను ఒక మనుష్యుని సంపాదించుకున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాదు ఏంటి సంగతి ఉంటున్నారా యహోవా దేవలన కయ్యను పుట్టాడా సర్పము దేవలన పుట్టాడా అనేది మనకు అర్థం కావాలి దేవునికి స్తోత్రం భర్త మాట వెనకపోవటమే పాపం ఏదో విమిషాలు చేస్తేనో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి పాపాలు చేస్తేనో పాపం కాదు కానీ శ్రీ పురుషుని మాట వినకపోవటమే పాపం దేవుడు చెప్పాడు మొట్టమొదట్లోనే ఏమని చెప్పాడంటే మీరు ఈ తోట పనులన్నీ తినండి కానీ తోట మధ్యలో ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు పండ్లు మాత్రము మీరు తినవద్దు తింటే ఏమవుతారు చచ్చిపోతారు అంతే మీ నేత్రములు తెరవబడతాయి చచ్చిపోతారంతే దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక కానీ ఏం జరిగింది మూడవ అధ్యాయంలో సాతాన ఎంటర్ అయ్యాడు దేవునికి స్తోత్రం నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడు ఓకేనా ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పోయేది స్తోత్రం చెప్పండి వాక్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా పెడంతంగా అర్థం చేసుకోవద్దు చాలా మంది ఈ మధ్యకాలంలో వాక్యాన్ని పెడద్దం చేసుకుంటున్నారు అవ్వ అంట సర్పంతో పాపం చేసిందంట పాముతో పాపం చేస్తే కయ్యను పుట్టాడంట వర్తమానం వాళ్ళు ఇటు చెబుతారంట దేవునికి స్తోత్రం వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఏ జరిగిన మూడవ అధ్యాయంలో సర్పము ఎంటర్ అయింది దేవుడైన యహోవా చేసిన సంస్థ భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండను తెలివితేటలు ఎక్కువ అంట సర్ప సంతానానికి ఆమె చూతారా సావు తెలివితేటలు ఎక్కువ అంట సర్ప సంతానానికి ఆమె దేవుని సంతానానికి కొంచెం తెలివితేటలు తక్కువగా ఉంటాయి కానీ సర్ప సంతానానికి మాత్రం చెప్పరేమండి తెలివితేటలు ఎక్కువ గట్టిగా అందుకే సర్పము యుక్తి కలిగినది అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాదు అది ఆ సీన్తో ఏముంటుంది నిజమా ఇది నిజమా అంటే అనుమానం పెట్టే మాట అది దేవునికి స్తోత్రం నిజమా మీ ఆయన సత్తన పలు పోతానన్నాడు ఇది నసరాపేటలో కనపడ్డాడు అంటది దేవునికి స్తోత్రం అదే నా నసరాపేట అన్నాడుగా సత్తనపల్లి ఎందుకు పోయాడు ఏమోనమ్మా నీ వెనక ఆయన వెనకాల ఒక ఆమె కూర్చొని ఉంది నీకన్నా బాగా ఉందమ్మా దేవునికి స్తోత్రం వేసేసిందంటే సీడు పడిపోయింది ఆటోమేటిక్ ఇంటికి రంగంలో ఏమవుతుంది డైలాగులు వచ్చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం ఇది నిజమా దేవుడు ఈ పండు తినొద్దని చెప్పాడా అందుకే స్త్రీ ఆట ఉంది ఆ తోట చెట్ల ఫలములు మేము తినవచ్చు అయితే తోట మధ్య నున్న చెట్టు ఫలములను కూర్చి మీరు చావకుండానట్లు తినకూడదు తినకూడదు ముట్టకూడదు ఆమె చెప్తారా 
దేవుడు చెప్పిన ప్రతి మాట మనము వినాలి తినొద్దన్నాడు ఎక్స్ట్రా చేయొద్దు తినొద్దన్నాడు తినకూడదు ముట్టుకోకూడదు అన్నాడు ముట్టుకోకూడదు అంతే ఏందంట చెప్పాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం చెప్పినప్పుడు ఏం చేయాలి వినాలి దేవుని మాట వినాలి ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపం పాపం వల్ల వచ్చు జీతం మరణం కాబట్టి కోరి కోరి మరణాన్ని తెచ్చుకోకూడదు మాట వినుట శ్రేష్ఠ దేవునికి స్తోత్రం కానీ ఏం చేశారు సర్పం అంటుంది మీరు చావనే చావరు అది తింటే ఏమైందంట ఐదో వయసు చూడండి నాలుగు తెరవబడితే దేవతలా ఉంటాం అని చెప్పు కానీ డ్రీమ్ లో గెలిపోయిందంట అవ్వా దేవుడికి స్తోత్రం నేను సింహాసనం మీద కూర్చోవటం అటుపక్కన ఇటు పక్కన కూర్చొని ఇసిరే వాళ్ళు ఇసిరే వాళ్ళు ఇసరటం దేవునికి స్తోత్రం భీములో గెలిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక వయసు రావడం ఎట్లుంటారంటే మీ కళ్ళు తెరవబడితే ఒకటి అబద్ధం సాతాను చెప్పే అబద్ధాలలో సాతాను అబద్ధమునకు జనకుడు అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్ళంతా సాతాను పిల్లలే గట్టిగా రెండు చేతులు ఉన్న వాళ్ళు చేతులు పైకి స్తోత్రం చెప్పారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఒకటి మీరు చావనే చావరన్నాడు రెండు మీ కళ్ళు తెరవబడితే అన్నాడు చూసారా ఎన్ని అబద్ధాలు ఒక అబద్ధం ఆడితే ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడు చదువు దేవునికి స్తోత్రం ఏసై అంటున్నాడు సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను వచ్చి తిని సత్య సంబంధి అయిన ప్రతి వాడు నా మాట వింటాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి సత్యమును గూర్చి మనము సాక్షులమై ఉండాలి ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడిని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆ పురుషుడు చెప్పినటువంటి మాట వినకపోవడమే పాపం ఇంకేదేదో చెప్తే పాపం కాదు చెప్పిన మాట శుక్రుడికాయలు కూరమ్మ అంటే వండకపోవటమే చెప్పండి పాపం చుక్కుడికాయల కూర ఉండమంటే గొడ్డుగారం పచ్చడి వంట పెట్టడం కాదు ఏ జీవితే అది చేయటినే లోబట్టం అంటే దేవునికి స్తోత్రం కలుగున కాక దేవునికి మనం ఎప్పుడూ కూడా లోబడి ఉండాలి దేవుని వాక్యానికి లోబడి ఉండాలి దేవుని వాక్య సత్యములో మనం నిలిచి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగున ఒక అబద్ధం ఎప్పుడైతే అబద్ధం స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఏం జరిగిందో చూడండి అక్కడ ఆలోచనలో వృక్షం అంటే ఆహారానికి మంచిదిగా కనపడిందండి రోజు వస్తున్నారు వాళ్ళ ఆ వృక్షాన్ని రోజు ఆ చెట్టును చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఏం ప్రత్యేకత కనపడాలి ఆ దేవునికి స్తోత్రం సాతాన్ ఎప్పుడైతే వచ్చి చెప్పిందో అప్పుడే ప్రత్యేకత కనపడింది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అందంగా కనపడే ప్రతిదీ కూడా సాతాను సంబంధమైనది గట్టి చెప్పాలి గట్టిగా గుర్తు పెట్టుకోండి అందంగా కనపడే ప్రతిది బైబిల్లో తెలియలా చాలా అందగత్తే దేవునికి స్తోత్రం సంవత్సరం దాన్ని మాయలో పడిపోయాడు యజ్బేలు చాలా అందగత్తే దేవునికి స్తోత్రం ఎంత అందగత్తు అంత పశురాలు దేవునికి స్తోత్రం కలుగున కాదు అందుకే ఆ స్త్రీ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిది కన్నులకు అందమైనది వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది అయి ఉండుట చూసినప్పుడు 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 చూడటంలో పెద్ద తప్పు లేదు కానీ ఆశించడమే పెద్ద తప్పు దేవుడు కళ్ళెందుకు ఇచ్చింది చూడటానికి కదా అంటారు చాలా మంది అవునా కదా వైజలవాడు చూడు బాబు నువ్వు బాగా చూడు చూడద్దు అంటలేదు కానీ ఆమె 
చూడటం తప్పు కాదు కానీ ఆశించటం తప్పు కానీ ఆమె ఏం చేసింది చూసిందంట దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చినో అతడు కూడా తినను సీడు ఇక్కడ పడ్డది అవలో ఆమె చూస్తారా ఆదాం సీడు కాదు ఇది ఎవరిది సర్పము సీడు సర్పెంట్ సీడ్ సర్పము యొక్క విత్తనం ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పిన మాట వినలా ఎవరి మాట ఉంది చెప్పాలా అంటే ఆజ్ఞాతిక్రమే పాపం దేవుడు నీకు స్వతం చెప్పుడు ఒక్కోసారి కొంతమంది పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడి పోలిక డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు శ్రేలని చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు వాడిని చూసి నీళ్ళు వేసుకున్నావు ఏంది అంటారా అంటే వాడిని చూసి నీళ్ళు వేసుకున్నట్టు వాడికి పాపం చేసిందనేమా బుద్ధి జ్ఞానం ఆలోచనలు బట్టి వివేచనతో మాట్లాడాలి ఏంటి సంగతి అంటే యాకోబు చరిత్రలో కూడా యాకోబు పశువుల మందలు మేకల మందల్ని నీళ్ళు దాటించేటప్పుడు చినారు జంగిస్తాలు అనేటువంటి ఒక కర్రలు పెట్టి ఆ కర్రలు పెట్టి అది దా అవి అవి దాటినప్పుడు అవి పెడితే అప్పుడు పొడలగలని అన్నీ కూడా యాకోబి అయిపోయింది కొన్ని తెలివితేటలు అయ్యి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక రెండు చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి అర్థమవుతుందా చాలా మంది అంటూ ఉంటారు వాడిని చూసి నీళ్ళు వేసుకున్నావు అయింది ఆ పిల్లని చూసి నీళ్ళు వేసుకున్నావు అయింది ఇప్పుడు అవమ్మ ఎవరు చూసి నీళ్ళు వేసుకుంది చెప్పలేదండే ఓ ఏమి నాకు ఈ కర్మ అన్నట్టుగా తల చూపుకుంటా వాడగానుకో ఇది జరగమ్మ తెల్ల దేవునికి ఇస్తా కుర్చీలో కూర్చుని తర్వాత కొంతమంది దేవునికి ఇస్తా ఆ ప్రసంగం మీకు జోలపాటలాగా ఉన్నట్టు ఉన్నది రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఆజ్ఞాతిక్రమే పాపం అంటే నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడు ఇప్పుడు అవ్వకు భర్త ఎవరు నాట ఆదాం ఇప్పుడు మనం సంఘము అంటే వధువు మనమందరం వధువు మనకు భర్త ఎవరు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఆయనే మనకు భర్త ఆయనే మనకు యజమానుడు ఆయనే మనకు తండ్రి ఆయనే మనకు రక్షకుడు ఆయనే మనకు విమోచకుడు ఆయనే మనకు సమస్త మనకు చాలిన దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు ఆయన మాట వెళ్ళేదంటే ఏంటది పాపేనా దేవునికి స్తోత్రం మరి ఏదో మన అమ్మమ్మ ఏం తిట్టంటుంది ఏమన్నది యహోవా దయవల నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకున్నాను దేవునికి స్తోత్రం పైకి ఆ మాట అన్నది కానీ సీడు మాత్రం సీడు ఎవరు సీడు పడ్డది సర్ప సంతానం దేవునికి స్తోత్రం మీ తెలుసా ప్రతి కాలములో సర్ప సంతానం ఉందని ఆమె ఉందా హెవేలు కయ్యను ఓకే తర్వాత యాకోబు ఏషావు దేవునికి స్తోత్రం తర్వాత ఇస్సాకు ఇస్మాయిల్ అట్లా చూసుకుంటా మనం కనుక వస్తే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు యూద ఇస్కర్ యూత్ అంటే ప్రతి కాలంలో కూడా 
దేవుని సంతానము పక్కన సర్ప సంతానము ఏలుబడి చేస్తూనే ఉన్నది ఇది మనం మర్చిపోకూడదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు అంటే సర్ప సంతానాన్ని ఎట్టు గుర్తుపట్టాలి సర్ప సంతానాన్ని మనం ఎలా గుర్తుపట్టవలను సర్ప సంతానాన్ని గుర్తుపట్టాలంటే సర్పంలా పాములా దిగు పెరిగి తిరుగుతూ ఉంటుందండి ఇప్పుడు సర్ప సంతానాన్ని గుర్తుపట్టాలంటే దేవుని సన్నిధికి వస్తూ పాపిస్తి కార్యాలు చేసే వాళ్ళందరూ సర్పము యొక్క సంతానమై ఉందరు గట్టిగా ఆమె చెప్పవలను వచ్చినారా సర్ప సంతానం ఇదే కదా యేసు ప్రభుతో పాటు తిరిగాడు తిన్నాడు తాగాడు అద్భుతాలు చేశాడు మాత్కార్యాలు చేశాడు సూచిక్రియలు చేశాడు కానీ సూపంతా కూడా డబ్బు సచి మీదే ఉండేది యోధా ఇస్కరికి ఆమె పేరుకు భక్తుడే కాని చూపంతా దేని మీద ఉంది డబ్బు సంచి మీద ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు అందుకే చివరికి ఏమైపోయాడంటే బస్సుడు అయిపోయాడు ఉరేసుకుని తెచ్చాడు ఈ ధనాపేక్షతో ఉండేటువంటి వాళ్ళ బతుకులన్నీ చివరికి ఉరేసుకుని రావటమే ఎట్టి చెప్పండి నేను చెప్పట్లేదు దేవుని వాకింగ్ చూసి చదువుతారా సరే తిమ్మతికి రాసినటువంటి అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు తిమ్మోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం డబ్బు 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 పిచ్చి పెట్టిన బ్యాచ్ మొత్తం ఉరేసుకుని తత్తారని వాకింగ్ చెబుతుంది కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన దాంతో తృప్తి పొందాలి తప్ప డబ్బు కొరకు పరిగెత్తకూడదు ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన సంతుష్టి సైతమైన దైవ భక్తి గొప్ప లాభ సాధనమై ఉన్నది మనం ఈ లోకంలోకి ఏమి తేలేదు అస్తావస్త ఏమన్నా తెచ్చారా సత్యం గారు ఈ టైంలో టీ పెట్టిస్తున్నాడంటే మీ అందరూ కొరకు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఏ టైంలో ఏం చేయాలో తెలియదు ఆయనకి చెబితేనేమో ఏంటో ఆదివారం పూట టీ ఏంది ఆయన బోధినే టైంలో టీ తింటు ఆయన మోస ప్రార్థనలో టీలు బిస్కెట్లు తినాలి కానీ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు కొంతమందికి ఏ టైంలో ఏం చేయాలో పెరుగుతారు కానీ ఉపయోగం లేదు దేవునికి స్తోత్రం ఎత్తిగా రెండు చేతులు పైకి స్తోత్రం మనం ఈ లోకములోనికి ఏమీ తీసుకురాలేదు ఏడు నుంచి ఏం చేసుకోలేము అప్పుడా కర్ర కూడా చేసుకోలేవు అప్పుడా చేసుకోండి పైన పైన చపాతి చేసుకున్నాం అక్క చేసిపోదాం బాగున్నాయి పెట్టులు పెట్టండి ఒక అప్పడాల కర్ర దేవునికి స్తోత్రం చపాతి చేసుకోవడానికి ఏం చేసుకోలేము బాబా గట్టిగా కాగా అన్న వస్త్రములు గెలవాలమై ఉండి వాటితో తృప్తి పొందుదము అయ్యా ప్రభువానికి స్తోత్రము ఆయన ఉదయాన్నే ఆహారం ఇచ్చావు మంచి వస్త్రాలు ఇచ్చావు దేవునికి స్తోత్రం అని ఇచ్చిన దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి దాంతో ప్రభుకి స్తోత్రం బలి అర్పించాలి ఉదయాన్న లేచి దేవునికి స్తోత్రం కలుగున కాక ధనవంతులకు అపేక్షించువారు అపేక్షించుకోవాలంటే కోరుకునేవాళ్ళు శోధనలోను ఉరేంటి తెలుసా మెడతాడంటే దేవునికి స్తోత్రం ధనవంతులకు అపేక్షించువారు శోధనలోను ఉరిలోను అవేక యుక్తములను హానికరములు అయిన అనేక దురాశలలో పడుదురు అది అట్టి మనుషులను నష్టములోను ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తెలిగిపోయి నానాబాధలతో తమ్మును తాము పొడుచుకున్నారు అర్థమవుతుందండి మీకు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పైకెత్తి 
ధనవంతులు కూడా అపేక్షించిన వాళ్ళు చివరికి పుడుచుకొని చచ్చిపోతారంట వాళ్ళు వాళ్ళు ఇలా నువ్వు వేసుకుంటారంట వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వడ్డీలు పాకట్టు సామాన్లు పెట్టుకునేవాళ్ళు అన్నీ అంటారా లేదా అంటారా పేర్లు దేవుని స్తోత్రం ఆ వడ్డీ వ్యాపారాలు అంటారు లేండి మా తెలుసు కానీ దేవుని స్తోత్రం కలిగి అలాగే ఇంకో పేర్లు అంటే ఏదో దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాదు కాబట్టి దేవుని పిలవమైనటువంటి మనం ఇటువంటి కార్యములు చెయ్యా కూడదు చేత అయితే దగ్గర డబ్బులు ఉంటే పక్క వాడికి సహాయం చేయి మళ్ళా ఇవ్వటానికి దేవుని స్తోత్రం అంతేగాని వాళ్ళ తయాన్ని చూసుకొని ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వడ్డీ చేస్తే రే పొద్దున నీ పిల్లల పిల్లలకి ఆ శాపం ఉంటుంది ఆ శాపం నీ పిల్లల పిల్లలకు తగులుద్దే ఏడిగిపోద్ది ఏడిగిపోదు అనుకుంటు ఏడికి పోతుంది అనుకుంటున్నా ఏడిగిపోదు నీ పిల్లల పిల్లలకి ఆ శాపం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకుని దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు అందుకనే మన దృష్టి మన ఆలోచన అంతా కూడా దేవుని వాక్య సత్యములో ఉండాలి తప్ప లోక సంబంధమైనటువంటి కార్యాలలో ఉండకూడదు దేవునికి స్తోత్ర అందుకే ఇక్కడ హేబేలు కయ్యనుల అర్పణాలను గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భం ఇది ఇది చాలా మందికి అర్థం కాదు సర్ప సంతానం వేసే దేవునికి స్తోత్రం కలుగుగాక చాలా మందికి అర్థం కాదంట పనం అంట పనం వామ్మ ఎంత మార్పులు చూడు ఆది తల్లి ఎవరు ఆది తల్లి అంట పాపం ఆమెంట పాముతో పాపం చేసిందంట ఆ పాస్టర్ చూడు ఎంత దుర్మార్గంగా అబద్ధాలు చూతుండో దేవునికి స్తోత్రం మీ తెలుసా అప్పుడు పాము కాళ్ళలోనే అని సృష్టి క్రమములో సృష్టి క్రమములో అది భూజంతువులలో భూజంతువు అని ఉంటుంది వాక్యంలో పొట్టతో పాకేది కాదు చదవండి అది కూడా ఎందుక అనుమానం ఎందుకు అడుగుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన పశువులన్నిటిలోను భూజంతువులన్నిటిలోను జంతు అదే భూజంతువు శపించబడిన దానవై నీ కడుపుతో పాకుతూ అంటే ఏంటి హలో దేవుడు శపించక ముందు పాముకి కాళ్ళున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో ఆ పా కాళ్ళున్న పాముని చూపించాడు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక చోట అప్పట్లో సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు రెండు చేతులు పైకి అయితే స్తోత్రం చెప్పండి అందుకే శపించబడినది దేవుని మాట ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకించారో దేవుని మాట ఎప్పుడైతే లోపడకుండా పోతారో ఆమె వాళ్ళు శపించబడినటువంటి అనుభవాల్లోనికి వెళ్తారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతారు కాబట్టి కయ్యేలు సంతానం హేవేలు సంతానం రెండు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు దయసలో అమెరికాలో దేవజీని బ్రహ్మాంగం చెప్పిన మాట ఒక మాట చెప్తాను మీకు అమెరికాలో ఒకే ఆమె గర్భంలో ఉండి ఒక నల్లోడు ఎరటోడు ఎందుకు బయటకు వచ్చాడు ఆమె అరటోడు ఎరటోడు ఏం సంతే సంథింగ్ రాంగ్ దేవునికి స్తోత్రం కలుడు కాక అక్కడంతా భయంకరమైన విషయాలప కార్యక్రమాలు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు 
దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా రాంగ్ సీడ్ అనమాట తప్పుడు బీజము వెళ్ళినప్పుడు అటువంటి తప్పుడు కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి హలలుయ్యా అదిగా ఇప్పుడు అవ్వమంటుంది యహోవా దయవలన నేను ఒక మనుష్యుని సంపాదించుకున్నాను సంపాదించుకుందేమో సర్పం దయవలన ఆమె ఎత్తి చెప్పండి పాపిస్ట్ పనిచేసి పిల్లవాడిని కాని దేవుడు ఇచ్చిన బిడ్డ ఎవరు దావీదు వర్షవాతో పాపం చేసి పిల్లాడిని కనడా ఆ పిల్లాడికి రోగం వస్తే మూడు రోజులు ఉపవాస పాత్రను పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం పైగా నేను పెద్ద పరిశుద్ధుడిని పోజు మూడు రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆ బిడ్డను బతికిచ్చాడా బతికించలా పాపము ద్వారా వచ్చిన ఏ సంతానాన్ని దేవుడు క్షమించడు గుర్తుపెట్టుకోండి పాపిస్టి కార్యాలను దేవుడు ఎంకరేజ్ చేయడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు పాపిని ప్రేమిస్తాడు పాపాన్ని అసహించుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం రెండు చేతుల పైకి అయితే స్తోత్రం చెప్పండి అందుకే పాపాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేయకూడదు చాలా మంది పాపాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు రెజలాడ్ అటువంటి వాళ్ళు క్షిపించబడతారు దేవునికి స్తోత్రం రెండవ వచ్చిన చూడండి తర్వాత ఆమె అతని తమ్ముడు హే వేలు నూక నేను దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి పెద్ద టైటిల్ లేదు హే వేలుకి సార్లంగా వచ్చినప్పటికీ టైటిల్స్ ఏమండవు అడ్డంగా వచ్చినప్పటికే టైటిల్స్ ఉంటాయి ఆమె చూతారా గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి కరెక్ట్ గా వచ్చినప్పటికీ టైటిల్స్ ఉండవు ఆమె చెప్పండి అడ్డదండంగా వచ్చినాడు యహోవా దయవలను నేను ఒక మనుష్యుని సంపాదించుకున్నాను ఎవరి దయదారు ద్వారా పాపము ద్వారా భ్రష్టత్వము ద్వారా దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి లక్షణాల ద్వారా పాపం చాలా బాగుంటుంది కానీ తర్వాత పర్యవసానం తే చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అందుకే పాపం వల్ల వచ్చి జీతం మరణం నేను దాదాపు ఈ సేవలోకి వచ్చి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల్లో ఒక పది పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు వైద్యం చేశాను ఆ వైద్యం చేసిన సందర్భం వ్యాస్తానే ఉన్నాను ఈ ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఎయిడ్స్ పేషెంట్ చూశాను వాళ్ళకి జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తాపకరమైన జ్వరాలు వచ్చాయి తాపకరమైన జ్వరాలు అంటే ఒళ్ళంతా సెగల అనమాట డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీలు కాదు సెవెన్ ఫిఫ్టీలు వేసుకున్నా కానీ తగ్గదు ఆ జ్వరం కారణం ఏంటి దేని ద్వారా వచ్చింది అది పాపము ద్వారా వచ్చిన జ్వరాలు చాలా మంది నేను ఆ ఏడ్స్ పేషెంట్ సెలైన్లు పెట్టా ఇంజెక్షన్లు చేశా వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మా ఇంటి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి భోజనం కూడా పెట్టించు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని పాపము ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అనుభవించిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి తీర్పు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ అనుభవిస్తారు వాళ్ళు అక్కడ కూడా అనుభవిస్తారు ఇక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళకి అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ఓ ఓ అని రావటమే తర్వాత పాతాళంలో కూడా వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అగ్ని గుండం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పైకెత్తి అందుకే పాపానికి చాలా దూరంగా మనం పారిపోవాలి దేవునికి స్తోత్రం 
చూసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి తరువాత ఆమె అతని తమ్ముడకు హేబేలును కలిను హేబేలు గొర్రెల కాపరి అదే సంగతి దేవుడికి స్తోత్రం కలిగిన ఇద్దరికి రెండు రెండు ప్రత్యక్షతలు హేబేలుకు ఒక ప్రత్యక్షత ఉంది కయ్యికి ఒక ప్రత్యక్షత ఉంది హేబేలు గొర్రెల కాల్చుకునేవాడు గొర్రె గొర్రె స్వభావం గురించి మీకు గత పోయిన ఆదివారం కాదు అంత ముందు ఆదివారం చెప్పినట్టున్నా దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా గొర్రెల కాపరులే ఎట్టు చెప్పాలా ఏ సై కూడా ఏమన్నాడు ఏ సై ఏమన్నాడు అంటే అడుగు వస్తారేమ్మా ఏమన్నాడు నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కోసం తన ప్రాణాన్ని పెడతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన ఇప్పుడు చూడండి హేబేలు గొర్రెల కాపరి ఇప్పుడు గొర్రెలు కాసుకునే వాళ్ళలో ఏ స్వభావం ఉంటుంది గొర్రె స్వభావం ఉంటుంది మరి భూమిని సేద్యపరిచే వాళ్ళలో ఏ స్వభావం ఉంటుంది కఠినమైన స్వభావం ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు చూడండి కొంతకాలమైన తర్వాత కయ్యను పొలం పంటలో కొంత యహోవాకు అర్పణగా తెచ్చను క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చును యహోవా హేవేలును అతని అర్పణను లక్ష్య పెట్టను కయ్యను అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు ఇది మన టాపిక్ ఇద్దరు అర్పణాలు తెచ్చారు ఆమె చెప్పండి ఇద్దరు అర్పణాలు తెచ్చారు కానీ ఒక అర్పణాన్ని మాత్రమే దేవుడు లక్ష్య పెట్టాడు రెండవ అర్పణాన్ని దేవుడు లక్ష్య పెట్టల కయ్యి నేను తీసుకొచ్చాడు కయ్యి నేను తీసుకొచ్చాడు చదవండి నేను నడుతుంటారు నాకల్లి కయ్యి నేను తెచ్చాడు పొలము పంటలో పొలం పంట అంటే పొలం పంటలు ఏముంటాయి పళ్ళు ఉంటాయి కాయలు ఉంటాయి పుష్పాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అంటే కయ్యిని యొక్క ప్రత్యక్షత కయ్యిని యొక్క బయలుపాటు ఏంటంటే యాపిల్స్ కాయలు మమ్మ యాపిల్స్ కాయ తిని నన్ను కన్నది ఆమె చెప్పాను కాబట్టి దేవునికి ఏం ఇష్టం ఫలాలంటే ఇష్టం అంతేనా యాపిల్స్ కాయ అనేది అవ్వా అమ్మా కివి కాయ అందా డ్రాగన్ పూట అందా ఏ కాయ అన్నది ఇప్పుడు మనకి అప్పుడప్పుడు ఆ క్యాలెండర్లో పూటలు లేస్తుంటారు కదండి చోట్ల పాము ఆమె చెట్టు మీదకి చెట్టు ఉంటాం అవేమో నువ్వు తీసుకుని చూడటం ఆడేమో యాపిల్స్ కాయ ఉంటాం చోట్ల పుట్టలు ఏం ఎరగనోళ్ళు కూడా ఎడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక రెండు చేతులు నాలుగు చేతులు పైకి ఇది స్తోత్రం చెప్పాలు కయ్యను తన పొలము పంటలో కొంత యహోవాకు అర్పణ తెచ్చిన ఎందుకంటే ఆయన ప్రత్యక్షత ఏంటంటే మా అమ్మ పళ్ళు తిని నన్ను కన్నది కాబట్టి దేవునికి ఏమంటే ఇష్టం కాసిన జాన్కాయలు కాసిన యాపిల్స్ కాయలు కాసిన బొప్పాస్ కాయలు కాసిన చెప్పండి నేను మూడు కాయలు చెప్పా ఇది ఏ కాయలు లేని వాళ్ళు అక్కడ తిరిగి అడుగుతున్నారు దేవుని ఇష్టం ఆయన ప్రత్యక్షత అది కానీ హేబేలు ప్రత్యక్షత ఏంటి ఇప్పుడు మీరు కాయల ద్వారా వచ్చారా రక్తం ద్వారా వచ్చారా చెప్పండి నాకు ఒక మాట తేలిపోతాయి ఆమె చూద్దా అందరూ ముగించట్లేదని మీరు ఏం పలకట్లా నాతో లక్ష్మీ శస్త్ర ఇరవై నిమిషాలు తీసుకుంది మరి మీరు చెప్పే సాక్ష్యం ఒకటే చెప్పి దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని వచ్చినారా మీరేమో తొందరగా ముగిస్తలేదు ఏందమ్మ నాలుగు ఇంటికి అయిపోయే చెప్పు ఇంకా ముగించలేదనుకుంటున్నారు మీరు దేవునికి స్తోత్రం 
నేనేమో సగంలో కూడా రాలే ఇంకా ఆమె చెప్పండి గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం కలుగుని ఇప్పుడు మీరు రక్తం ద్వారా వచ్చారా పళ్ళ ద్వారా వచ్చారా అర్థమేనా దేవునికి స్తోత్రం ఏ రక్తం మేకలా కోళ్ళ గుర్రలా దేశరక్తం ద్వారా వచ్చారా దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాదు మనమందరము మానుషేచ్చల ద్వారా వచ్చాం రక్తం ద్వారా వచ్చాం మన అందరిలో మన తండ్రి రక్తం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని రాదు అర్థమవుతుందా శరీర సంబంధమైనటువంటి తండ్రి రక్తం ద్వారా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాం అమూల్యమైన క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడ్డాం నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఏ వ్యక్తిలో కూడా తండ్రి బీజమే ఉంటుంది తప్ప తల్లిదేవం లేదు తల్లి దేవ లేదు తల్లి భూమే మీ దిన్ మీద ఏం లేదు మీ తుచి బీజం అంతా పురుషుడిలోనే ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం బిడ్డలలో తండ్రి యొక్క రక్తమే ఉంటుంది తప్ప తల్లి రక్తం పెద్దగా ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి లైజలోడ్ అలాగే మంద తొలిచూలు పుట్టిన అర్థమవుతుందా శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి స్తోత్రం ఏం మైండ్ ఆ మైండ్ కాయలు బాయలు అయితే సింపుల్ అయిపోయింది అర్పణ దేవునికి స్తోత్రం అదే మేక పుట్టి లేవాలంటే ఏమనుకుంటున్నారు అండి విన్నారా హోటల్ భోజనం పెట్టాలంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఎంత అయితే అనుకున్నావు భోజనం దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక అదే పప్పు సాంబారు పచ్చడి చింతకాయ పచ్చడి పెడితే షిప్పుల్లో అయిపోద్ది కట్టింగా రద్దనా గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి ఏమైంది మైండ్ పప్షార్ మైండ్ ఏ పేరు మైండ్ అండి వేస్తే మదే అది అర్పించే వాటి కంటే అర్పించే మనస్సు ముఖ్యమంట కొంతమంది వాళ్ళు తినరు ఇంకో తిన్నారు అది ఎంత పాపిస్ట్ బుద్ధి వాళ్ళు తినరు ఇంకొక తిన్నారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి పెద్ద పళ్ళెం నిండా తెచ్చినంట ఒక్కొక్క యాప్రీస్ ఒక్కొక్క చేతాఫలాలు మో చూడ నాకు మీ తిన్న తర్వాత ఒక్కొక్క జాంకాయలు ఓ పక్క ఏమో దానిమ్మకాయలు మొత్తం మీద ఒక ప్లేట్ నిండా తీసుకొచ్చి పెట్టి మళ్ళీ తేప ఒకటి తీస్తా తీస్తా అట ఎత్తనంట మళ్ళా మళ్ళా ఎత్తనంట ఇన్ని అవసరం అంటారు దేవునికి ఇన్ని తెలుసుతా దేవునికి స్తోత్రం మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాడు మళ్ళీ బొట్ల వేసుకుంటున్నాడు ఇంటిలోయా బొట్ల ఎత్తనంట మళ్ళా తీస్తానంట మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచిస్తానంట ఇన్ని అవసరం అంటారా దేవునికి స్తోత్రం ఏ పేరు అటు కాదంటే ఒక మంచి క్రవ్విన మొట్టమొదటి దాన్ని తీసుకొచ్చి వధించేసాడంట రక్తము చిల్లించకుండా పాప క్షమాపణ కలగదు ఆ భయంపాటు ఏ వేలుకు ఎందుకు రక్తం ద్వారా వచ్చినాడు కదా కానీ కయ్యనికి ఏ బయలుపాటు ఉంది కయ్యను 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 బయలుపాటు ఏంటి ఫలాలు ఫలాలు ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది నాయన ఉదయాన్నే ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి తినయ్యా దేవునికి స్తోత్రం ఎన్ని ఫా ఎన్ని ఫ్రూట్స్ తిన్నా కరోనా వచ్చిన ఎన్ని ఫ్రూట్స్ పెట్టినా కానీ బలం రావట్లేదంట మొక్క పడితేనే లెగుతున్నాడంట గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి మొక్క పడకపోతే ఏంటో ఎంత తిన్నా నీరసం అవుతుంది దేవునికి స్తోత్రం 
నేను చేయలేదు ప్రభు స్తోత్రం చెప్పండి ముక్క పడదని నేనే శక్తి రావట్లా ఇంకా యాప్లిస్కాయలు ఎన్ని తింటో రా తిని తిని దగ్గుతుంటే దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాదు ఏం బయలుపాటు మన వాళ్ళే ఇప్పుడు ఒకసారి హెబ్రే రాసిన పత్రికలో మాట జ్ఞాపకం చేసినా ముగిస్తాను హెబ్రేలకు రాసినటువంటి పత్రిక హస్తకృతము కానిదేనగా ఈ సృష్టి సంబంధము కానిది పరిపూర్ణ నిర్ణయమైనది అయినా కూడా ఆనమ ద్వారా మేఖల యొక్క కోడల యొక్క రక్తముతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారి పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించను మాట మోగిపాలు కొడితే దేవునికి స్తోత్రు కోడెల రక్తంలో మేఖల రక్తంలో మనం విమోచించబడలేదు ఆమె మన వాళ్ళు పోతులు పోతులు మేఖలు పోతులు పోతులు ఎత్తున్నారు ఎవరికి రా అమ్మోరి అమ్మోరికి వాటి ద్వారా మనం విమోచించబడలేదు ఏలైనగా పదమూడవ వచ్చిన మేఖల యొక్క ఎడ్ల యొక్క రక్తమును మైల పడిన వారి మీద ఆవు దూడ బూడిద దలుటయు శరీర శుద్ధి కలుగునట్లు వారిని పరిశుద్ధపరిచిన ఎడల నిచ్చుడగు ఆత్మ ద్వారా తను తాను దేవునికి దోషునిగా అర్పించుకుని క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిజీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుడుకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేయును మన చెప్పిన తర్వాత కోడెల యొక్క మేఖల యొక్క రక్తము తీసుకొని అని చెప్పు ప్రజలందరి మీద ప్రోక్షించిన అది పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రమై ఉన్నది అదే విధముగా గుడారము మీద సేవా పాత్రలన్నిటి మీద నా రక్తమును ప్రోక్షించను మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్త వస్తువులు రక్తము చేత రక్తము చింతింపబడకుండా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక కాబట్టి అదే రక్తం గొర్రె పిల్ల రక్తం ప్రభైనటువంటి యస్సు క్రీస్తు వారు కల్వరిలో మనందరి కొరకు చిన్నించినటువంటి 
అమూల్యమైనటువంటి రక్తము నిర్దోషమైన రక్తము నిష్కలంకమైన రక్తం ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తాన్ని హేబేలు బలిగా అర్పించాడు దేవునికి స్తోత్రం అనుకుందా ఎందుకు హేబేలు అర్పణను దేవుడు లక్ష్య పెట్టాడంటే హేబేలుకు ఒక ప్రత్యక్షత ఒక బయలుపాటు ఉంది ఈ చివరి కాలంలో మన అర్పణలను దేవుడు ఎందుకు అంగీకరిస్తున్నాడంటే మన అర్పణలో ప్రత్యేకత ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా అందుకే ఏం జరిగింది హేవేలు అర్పణను దేవుడు ఎప్పుడైతే లక్ష్య పెట్టాడో కయ్యను అర్పణను దేవుడు ఎప్పుడైతే లక్ష్య పెట్టలేదో కయ్యను కోపం వచ్చిందండి ప్రజలో మనం దీవించబడుతున్నప్పుడు దీవెనలోనుడికి ఎట్లుంటుంది వాడు ఏడుతూ ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా దీవించబడేవాడిని చూస్తే దీవెన లేనోడికి ఏడుపి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా ఆ దీవెన ఎలా వచ్చిందో నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగితే ధన్యుడవు ధన్యురాలు అందుకే హేబేలు అర్పణ దేవుడు లక్ష్య పెట్టాడు కయ్యను అర్పణ దేవుడు లక్ష్య పెట్టలేదు అందుకనే కోపం వచ్చింది కయ్యునికి హేబేలు మీద పడి చంపేశాడు దేవునికి స్తోత్రం హేబేలు రక్తములో హేబేలు యొక్క రక్తము దేవుని సన్నిధిలో నేలన ఉండి దేవునికి మొరపెడతా ఉంది హేవేలు చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు కయ్యను చరిత్రలో భ్రష్డైపోయాడు నీ అర్పణాన్ని బట్టి నీ భక్తి జీవితాన్ని బట్టి నీ ప్రార్థనను బట్టి చరిత్రలో నిలిచిపోయే వ్యక్తిగా ఉంటావా చరిత్ర హీనరాలుగా మిగిలిపోతావు ఈ చివరి కాలంలో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనం మా భక్తి జీవితం ద్వారా అనేక మంది దీవించబడాలి ఆశీర్వదించబడాలి ఉన్నత స్థితిలోకి రావాలి ఆమె మనల్ని గురించి ప్రజల సాక్ష్యం ఇవ్వాలి పలానా శిష్యుల ద్వారా నేను మారు మనసు పొందాను రక్షించబడ్డాను పలానా ప్రజల ద్వారా నేను మారు మనసు పొందాను రక్షించబడ్డాను నీ సాక్ష్యము ద్వారా అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి ఆ వాగ్దానం అంటే నీ ఎందు అన్యజనులు అందరూ ఆశీర్వదించబడతారు దేవునికి స్తోత్రం గురించి దేవుడే సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు మన గురించి ఎవరి వాళ్ళ సాక్ష్యం బో పెడితే బో మాటలు మాట్లాడతారు జనం బో బ్యాచ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సాక్ష్యం మన గురించి మన గురించి దేవుడే సాక్ష్యం దేవుడు ఎలాగ ఇస్తాడయ్యే సాక్ష్యం అంటే నీ నీతి క్రియలను బట్టి నువ్వు వద్దిల్లే విధానాన్ని బట్టి నువ్వు దీవించబడే విధానాన్ని బట్టి దేవుడే నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హేబేలు చనిపోయి హేబేలు చనిపోయి ఉన్నారాడే ఏ ఊరు వాడు ఉన్నాడు కనపట్ల హేబేలు చనిపోయి మాట్లాడుతున్నాడు చనిపోయిన సర్వోన్నతుడా చచ్చిపోయా చా చచ్చిపోయి చాలేని కానీ బతుకున్నాడు పాట పాడుతున్నాం ఆయన పాట హలోయా పౌలు అంటాడు నా బ్రతుకు మూలముగా నైనా సరే చావు మూలముగా నైనా సరే క్రీస్తు నా ఎందు ఘనపరచబడాలి పాల్ యాంగిష్ అని ఒక గొప్ప దైవజనుడు చనిపోయాడు నిన్నే భూస్థాపన చేశాడు సియోల్లో దక్షిణాఫ్రికా దక్షిణ కొరియాలో గొప్ప పెద్ద సంఘం ప్రపంచంలోనే పెద్ద సంఘం అదే ఆమె ఆయన చనిపోయాడు ఆయన చర్చికి యేసన్న గారు బ్రతుకున్న రోజుల్లో ఆయన చర్చికి వెళ్తున్నాడంట కొరియా వెళ్తున్నాడంట సింగపూర్ నుంచి కొరియా వెళ్ళేటువంటి ఫ్లైట్లో కొరియా పోతా ఉంటే ఆ మధ్యాక ఆ ఆ మధ్యలో ఆ ఫ్లైట్లో పోతా ఉన్నప్పుడు 
ఆ దేశం దాడుతున్నాం ఈ దేశం దాడుతున్నాం అని చెప్పుకుంటున్నారంట అందరూ చెప్పుకుంటే ఈ లోపల ఒక ప్లేట్ నిండా ఆహారం తీసుకొచ్చారంట భోజనం మంచి భోజనం రాజుల భోజనం తీసుకొచ్చి పెట్టారంట పెడితే ఆ భోజనానికి డబ్బులు అడుగుతారేమని చెప్పి ఈయన భోజనం అవుతారంటే పక్కన ఉన్న ఆయన అన్నాడంట ఏం పర్లేదు టికెట్లనే ఉన్నాయి భోజనం భోజనం డబ్బులు కూడా మీకు ఎందుకు తినండి అంటే అప్పుడు అయ్యా ఆకాశ మహాకాశాల మధ్యలో ఎత్తైనటువంటి ఈ ప్రాంతంలో నువ్వు నాకు భోజనం పెడుతున్నావు దేవునికి స్తోత్ర ఇక్కడే ఎంత ఆనందం ఉంటే రేపు పొద్దున నీ సన్నిధిలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో అని అప్పుడు రాసిన నా పాట సర్వోన్నతుడాయాదు
అర్పణ ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు ఏవేళ అర్పణ ఆయన లక్ష్య పెట్టాడు ఏవేళ రక్తము ద్వారా వచ్చిన వాడు కయ్యను లోక కార్యాల ద్వారా వచ్చిన వాడు దేవుడే కయ్యను కూర్చి కయ్యను తోసి వేశాడు హేవేరును గురించి సాక్షి ఇచ్చాడు ప్రభు సన్నిధిలో మన అర్పణలు ఎలా ఉన్నాయి మన స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి మన జీవితం ఎలా ఉంది ప్రభు సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్కరు ఒక తీర్మానం చేసుకుంటూ యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములో మనం చేసిన ప్రతి తీర్మానం ప్రభు స్థిరపరచి బలపరచుమ ఏసు నామంలో ప్రతి తీర్మానం స్థిరపరచబడిన దాక ఆమె కూర్చుందా రేపు వరకు మన అర్థాలు అర్పిస్తూ ఉంటుంది